Tjena, klipp två om geometriska talföljder. Hur hittar vi, hur beskriver vi en talföljd med hjälp av rekursionsformel och hur gör vi den med hjälp av en sluten formel? Det kallas också explicit formel i vissa, vissa böcker. Vi ska se mm, här och vi kan, vi kan ha bara för något exempel att tänka på kan vi ha den här talföljden, vi börjar på tre och varje nytt element får vi genom att multiplicera det gamla med två. Hängde alla med på det? 3 gånger 2 är 6, 6 gånger 2 är 12. Det nya elementet, det gamla gånger 2. Det nya elementet, det gamla gånger 2. Så vi talar om att vi börjar på 3 och sen får vi nästa element genom att ta det gamla gånger kvoten 2. Jaha, när jag skriver det med symboler så det första elementet brukar vi kalla för A1. Och det sista elementet, eller det senaste elementet, AM, det är då lika med 2 gånger det näst senaste elementet. Och om det här har nummer M så har det här nummer N minus 1. Kom, kom ihåg att det här är index. Det är bara en nummerlapp som jag kan skilja den här åt. Så eh, i det här fallet så skulle vi kunna kalla dem för A1, A2, A3, A4, A5, A6. Bra! Ska vi vara riktigt slicka här och så ska vi också tala om vad får en vad. Ja, det står punkt, punkt, punkt här vilket betyder att det fortsätter i all oändlighet. Så en får tydligen vara nummerlappen. Kommer bara växa och växa och vi får fler och fler tal. Så en får vara stort som helst. Men det får inte vara mindre än ett, för då har vi inget tal. Vi har inget A0. Så en nummerlapp här får inte vara mindre än ett. Det där får alltså inte heller vara mindre än ett. Och då får det där inte vara mindre än två. Det här måste alltså vara minst två. Där har vi talat om hela talföljden. Börja på tre. Nästa får genom att ta två gånger det. Näst senaste. Och det, bör, och det här gäller då eh, för nummerlappar som är två och större. Det här. Är nummerlappen ett så har vi tre. Okej. Okay. Eh, vi kör på sluten formel här. Och funderar på hur kan man göra det? Ja, eh, var började vi? Jo, vi började på tre. Och i varje mellanrum. Så har vi multiplicerat med 2 om man tänker på det viset. Så har vi till exempel A5. Kladda lite här. Det är lika med A1. Och så har vi multiplicerat med 2. Hur många gånger? Vi har ju fem tal. Då har vi fyra mellanrum. Vi har alltid ett mellanrum mindre. Vi har alltså multiplicerat med 2. 1, 2, 3, 4 gånger. att om vi har en stycken tal, vad är då det enda talet? Jo, AM är lika med A1 gånger den kvoten vi har, som i det här fallet är 2. Eh, Och vi kommer då att vi har en tal, vi kommer att ha multiplicerat med det kan vara en minus ett mellanrum, va? Det kan att ha multiplicerat med två i en minus ett omgångar. Och i det här fallet så vet vi vad A1 är. Så vi skulle kunna säga att A1 är lika med 3 som var A1, gånger 2 upphöjt en minus ett. Även där då så... Det lägsta talet vi ska ha är, eller det minsta talet vi ska ha är 3. Här då. Det får vi precis när exponenten här är 0. Så eh, till att m ska vara större än eller lika med 1. Och här har vi precis talat om vilka tal den här talföljden innehåller. Det är ett eh, smidigt, kompakt och bra sätt. 
I allmänhet, nu har vi använt våra siffror här, 3 och 2 och så vidare. I allmänhet så skulle man kunna ange en rekursionsformel så här. Att eh, AN är lika med K, eh, K gånger AN minus 1. Och så får man då förstås tala om vad A är, om, om det är aktuellt. Och här skulle man kunna säga att AN är lika med första talet gånger foten K upphöjt till N minus 1. Och N ska vara större än eller lika med 1. Hoppas att detta hjälpte någon. Nu i nästa klipp ska vi börja snacka om delsummor. Tack så länge. Hej då!